，我们今天到你这儿来，就是来查案的。那个赵公子你认识吗？认识。他涉及到一起故意伤害案。我们都知道，他经常到你这儿来。你要是见了他，你就通知他来配合我们调查。你听明白了吗？明白了。不过赵公子什么时候来，这个不好说。有可能十天半个月，要不就是半年。你们得慢慢等。没事儿啊，那我们就经常来嘛，三天来一趟，五天来一趟，你给我好好等着啊。你去忙吧。红姐，嗯，坐，哎，我们按照这个电话号码。查到了持有者的名字叫赵世杰，晋州人，很可能就是这神秘的赵公子。接下来你打算怎么干？首先保护报案人，以免受到威胁或恐吓。接下来呢，按照魏国平的办案思路，这个案子啊，现在在你手里，你就是主心骨。之前谁的思路这都不重要，现在就是以你的思路，这是最重要的思路，明白？明白。我的思路是。深挖这个赵世杰，因为他的行动轨迹跟李雪梅、于爱琴都有交集。据徐丽说，他本人有虐待女性的癖好，而且聂宝华为了讨好他，想尽了一切的办法，包括那辆改装车，可能跟他也有关系。接下来呢，我会查这辆改装车是否挟持过其他的女性，如果有，我会把这些女性全部找到，来指认赵世杰。漂亮，宋志啊，哎，干得漂亮。嗯，我就说嘛。你和国平啊，这能力是不相上下的。只是呢，你这平时啊，小杂念比他多了点儿。这不是，干的比他还好呢。没有没有没有，你活该。嗯。啊，顾局。嗯。老魏这件事儿，您怎么看？怎么看？有人要害他。您是说老魏触碰了其他人的利益啊？起来，赵公子来咱们这儿了。嗯，明白，我们去会会他。哎。谁让你坐这儿了？这不能抽烟啊！过来，谁让从这啊？没点啊！过来。嗯、听说你们在找我啊？我们现在依法对你进行询问，姓名？赵世杰，世界和平的世。杰出青年的杰，年龄三十二，性别警察同志，你自己不会看吗？性别男，单位无业，籍贯住址荆州，现在宁江金帆酒店包了一个套房。徐丽认识吗？也叫丽丽。什么？丽丽。丽丽。警察同志，这人民一听就是个小姐。哎，你不会暗示我曾经有过什么嫖娼行为吧？不管他的职业是什么，他的人身安全和合法权益都受到法律的保护。我没太听得明白。
那我就说白一点吧，他告你故意伤害。告我故意伤害？证据呢？这没证没据，他就告我故意伤害。我什么时候打过他了？我们只是说故意伤害，并没有说是怎么造成的。你倒挺精准，直接说是被打的。你怎么知道啊？我所理解的故意伤害就是挨打呀。这思维局限。不犯法吧？正面回答我问题，徐丽认不认识？不认识。那为什么他只认在大华酒店被你实施殴打，而且他说的房间号和你当晚住的是一致的？大华酒店。哦，我想起来了，大华酒店。不，这都一个多月之前的事儿了。你们怎么不认真的想想？都发生了一个多月了，他为什么现在才来报案啊？这很明显的是讹诈呀！哎呀，你们该去问他才对。你不是长期住金帆吗？怎么跑去大华了？哎，我这个人就这样，一个地方住久了，我总想换个口味试试。在大华住的那晚，就你一个人吗？想好了回答，酒店都是有记录的。这点常识不需要你来提醒。好，回答你问题啊。那天晚上我喝多了，回去的时候是我一个人，但是后来我住所没有带人上来，那我真的就记不清楚了。赵。哎，给这个赵先生倒杯水。好的，我们先出去一下啊。威斯，这小子一看啊，就是有备而来，你问他什么，他都不会说的。看出来了，你觉得他身上的味道熟悉吗？雪茄。所以我在想，咱们怎么能够在他身上找到一些证据？一会儿呢，随机应变，你配合我。明白。是哪一会儿？各位警察同志，我麻烦你们。办事儿麻利点行不行？我后面还有很多事情要处理的。我是无业嘛，有什么重要的事要处理啊？无业不代表就没有个人事务要处理的。我告诉你们啊，我是主动过来配合你们调查的。你们有这个义务保护我的个人正当权益，还有我的生活不受影响。没错，我们只不过是问你一些简单的问题。你急什么？你急什么？我问你。哎，警察同志，啊，还要问什么问题吗？跟你有关系吗？配合警方调查是每一个公民应尽的义务，你不知道吗？用不用我给你普法？哎，警察同志，我说你们问了半天也问不出什么东西来，有必要还在这儿硬撑？要没有什么问题的话，除了先走了。我让你走了吗？两位警官，我劝你们下次叫我来之前，先准备充分的证据。这不就是在浪费大家的时间吗？当然，你们的时间也不值钱。坐上，哎哎，坐坐坐坐。干什么呢？你是要在这位女警官面前表现一下吗？还给我普法？你刚刚这么一下，我可以告你的，你知道吗？我跟你计较，还把我丝巾弄走了，送你。开门。
同学家。不中，哎。哎呦我去！你就不能收拾收拾吧？窗户开开点儿，全是味儿，你闻不到吗？啊？真行啊！来，你看了看这个，文。赵公子啊，原名叫赵世杰，晋州人。但是，但是这这这，光是味道，这这不能成为证据。那有什么的啊？没证据，咱可以再找。我今天来呢，是想告诉你，我信你。但是根据徐丽的报案，很难盯死这赵公子。接下来我会继续调查李雪梅的案，我就不相信他们没有任何的破绽。你弄，你弄，嗯，你先弄着。我回来，我我马上我我我我追你心头。行，喝杯水。不不不不，哎，我不喝不喝不喝不喝不喝，你赶紧收拾收拾屋吧。啊，这个味儿，哎呦我。跟个猪似的，你看。吃了没，二叔？吃过了。不歇一会儿又看电视，看新闻。宝华集团的电机厂改制项目现在正式开始。好，有请我们各位领导上台剪彩。现在剪彩仪式正式开始。这不是讲老板吗？二叔，来来来来，你看。谁？蒋老板，哪个蒋老板？永源饭店的那个蒋老板，我带你去他那吃过饭。聂总，请留步。嗯，招呼一下。聂总，请问您对咱们电机厂的改制有什么样的感想吗？不是，呃，他怎么跟聂宝华他们混到一起去了？我相信，我们一定会把电机厂发展的更好。那您对这事儿得赶紧跟上头汇报一下。杨广善
三万都抢了。啊！我天，什么人抢的？他怎么知道你有钱？我也不知道，就是去医院的路上，然后突然冲出四个小子就把我给抢了。嚯！锁链、棍子、砖头、刀。你是两个月前就该查了，哦，忙，没顾上。哪个单位的？公安局。这嘴唇颜色不对啊，我建议你加一个心电图。单位能报了吗？啊，自己掏钱。那我开了。嗯。我跟您锁定一个人啊，有个患者刘秀娥，是你们这儿的吗？你来检查了还查了没有？对，先检查检查。还是因为这是我远房亲戚，说是她老公一直挺忙的，都顾不上，所以我寻思顺道过来看看。哦，老病号了，最初是因为习惯性流产住过几次院，后来发现肺上长了个东西，还挺麻烦的。是，家庭条件也不好。是啊，本来应该手术。这两个星期以前，忽然说手术费交不上来了，所以啊，这手术一直拖着。是十八号左右的事儿。是。啊。还是不是来查案？啊，职业病。职业病不可啊，其他病你得注意啊。赶紧赶紧，赶紧查吧。好，谢谢。抢的钱找着了，那倒还没有，所以过来来找你了解了解情况。坐。啊，没事。呃，蒋广善，你丈夫对吧？嗯。有没有跟你讲过被抢的整个这个过程啊？没有。嗯。就是那天他本来应该八点来给我送饭，但是第二天才来。来了就垂头丧气，说是。被四个流氓抢了，好在人没事儿。抢的细节没跟你讲？没有。他每天都是晚上八点过来吗？嗯，最晚不会超过八点半，因为还要回去准备第二天的早点。哦，你们家店我去过，还挺好吃的。啊，要转让了是吗？嗯，广善说他找了个。给人开车的工作比开店赚钱多，就是时间上要跟着老板走。这不，最近都没怎么来。嗯，久病床前没孝子，何况是老公呢？老板做什么呢？不知道。怎么认识的他们？老爷们的事儿我一般都不问，反正。他肯定是有他的考虑。嗯，是。你说，我命多苦，好不容易凑了点钱，还被抢了。主要是你们太露富了，就拎这包出去，肯定让人盯上。这包很贵吗？我假的，真的很贵。这包原来不是我们家的，不知道广山从哪儿弄来的。刘大姐啊，你这包能借我用两天吗？哦，没问题。嗯，这对你们破案有帮助是吧？不好说，反正我也没什么用
。您要是能帮我们把那三万块钱找回来，您就是我们的大恩人。给。没有目击者，没有指纹，没有体液，排查也没什么结果。你上次提那个问题啊，我仔细琢磨了一下，这两起案件相隔这么长时间，用在同一地点发生，这难道是偶然？还真是啊。二哥，你看啊。八八案的凶手作案范围很广，从郊区到市区，这很明显是为了避开我们调查他的作案动机和行动轨迹。唯一的两次作案都是在电影厂附近。嗯，这意味着什么？有问题，肯定有问题。这种有规律可循的犯罪一定有原因，只要我们找到这个原因，就能抓住他的尾巴。他的原因，原因是什么？原因是什么？什么原因呢？宋叔。琢磨这事儿呢。你说那老实巴交的一个人，怎么突然跟聂宝华就混一块儿去了？他那个包揽比珠还在。好利索了，嗯，你伤是好了，可是咱们这聂主任心里的伤啊，哎呀，你什么意思？啊？没什么意思，谁还没有个失职的时候？只是犯了错，总得有个合适的态度，对吧？别总那么趾高气昂。出事那天，我们确实在路上碰着过一辆面包车，当时没注意，现在想起来，跟蒋广善的车很像。三虎，你看清楚司机的脸或者是车牌号了吗？没注意。这种车在路面上非常常见，不能因为这个就认定跟蒋广善有关系。三虎，哎，把蒋广善最后进去了什么地方，还要从现在开始。把所有会去的地方都搞清楚。好，我去盯着他。等等，蒋广善公司的人大多数他都认识
，外面的人又怕嘴不严。哎，我倒想起个人，干这挺合适。今晚你先带三个外码，去他二级店看看有没有线索。嗯，好吃啊，谢谢。行了，都别动了，我来收拾。不用，我帮你吧。不用啊，不用。哎，同学，嗯，开言真的是上了厅堂，下了书房。嗯，那对女人的夸奖还停留在一百年前呢。我不是那意思，啊，我我给你拿茶。嗯。你别在意他啊！顾开言同志说话就这样，他不挑别人毛病，他就不舒服，跟他妈妈一样一样的。哎，顾局，我早就习惯了。我其实想说呀，开言呢，在单位业务能力强，没想到在家里面还这么出色。哎，同志啊，哎，这个话我听着可是有点别扭了啊。你的意思怎么的？我们家顾开言只能顾一头呗？是吗？我听是这意思，不是这意思、啊，我我我我不我不是这意思，我我是想说好，哎呀，你这个不合唱不合唱，我，哎呀，哎，我问问你，嗯，这次割喉案，正是聂宝华，屯兵电机厂的节骨眼上，你不觉得这是小河吗？如果太过巧合，若非机缘，就是预谋。我觉得开言说的太好了，不是我说的，是小说上看的。<笑>那说的也有道理。<笑>你看啊，哎，这割喉的凶手突然出现，最大的受益者那就是聂宝华。你不会认为是聂宝华指使了割喉凶手吧？我们现在是在推测。不可能。八八年的时候，聂宝华只是个小混混。而且他妹妹差点死在这个凶手手上，这两个人怎么都不可能搞在一起。嗯，不要忘了，这个案子当时影响是很大的。你们觉得有没有这种可能？聂宝华派人模仿作案，当年呢，都变成了每天都要派一些青壮年去送女工回家。嗯嗯，很多家庭啊。也是因为这个事情呢，搬的家
，这跟今天电机厂这个情况很相像。而聂宝华呢，也经历过这个时候，所以我是觉得聂宝华的嫌疑还是很大的。包括这赵公子，老魏呢已经确定了，他跟李雪梅的死、哎。魏国平为什么不来啊？我来的时候不是说了吗？老魏说他那儿还有事儿，然后让我。啊，对，老魏让我包，啊、包包包、啊，这包帮你拿来，然后让你帮查一下这什么牌子的，还有包上的血迹是谁的？谁的包？有蒋广善的。嗯，行。没送着，哎，哎，哎，过来。国平每天下班都干什么呀？常去河边吗？偶尔去。他们平时干什么，我也不太清楚今儿早过了。感谢我救了你啊！救！再喝一点水。你要是把我渴死，你就什么都得不到了
冲向遗忘，这是我的勋章。全力以赴就是态度，这不只是任务。经历痛苦，献出全部，唯一的国度，不许罪恶侵入。那是我家，我土，我的。